സ്വാഗതം ഒരു ഇസ്ലാമിക മുന്നേറ്റം എന്ന നിലയിൽ താലിബാൻ്റെ വിജയത്തിന് സഹായിച്ച ചില സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളുണ്ട് പാണ്ഡിത്യവും നേതൃപാഠവും ധൈര്യവും പക്വതയുമുള്ള ശക്തമായ മജ്ലിഷ് ഷൂറ നേതൃത്വമാണ് മുന്നേറ്റത്തെ നയിച്ചത് അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരെ ആദരസൂചകമായി വിളിക്കുന്ന മുല്ല എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുള്ളവരായിരുന്നു നേതൃത്വത്തിൽ അധികവും മുല്ല മുഹമ്മദ് ഉമറിൻ്റെ ശക്തമായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഉയർന്നു നിന്നതെങ്കിലും വ്യക്തികളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടല്ല താലിബാൻ്റെ പ്രവർത്തനം അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് മുല്ല ഉമർ മരിച്ചു ആക്രമണങ്ങളിലേറ്റ മുറിവുകൾ വർദ്ധിച്ചത് കാരണം രോഗം ബാധിച്ചായിരുന്നു മരണം അമേരിക്കയുമായി ശക്തമായ പോരാട്ടം നയിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച മരണം താലിബാൻ പെട്ടെന്ന് പുറത്തുവിട്ടില്ല മുന്നേറ്റത്തെ അതൊട്ടും ബാധിച്ചതുമില്ല നയനിലപാടുകളിലൂടെയും നടപടികളിലൂടെയും പുറം ലോകത്തെ വിമർശനങ്ങൾക്കപ്പുറം അഫ്ഗാനികളിൽ താലിബാൻ ജനസ്വീകാര്യത നേടിയിരുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായി ഗോത്രനിഷ്ഠമായ അഫ്ഗാനികളെ അടുപ്പിച്ചു നിർത്താൻ താലിബാന് സാധിച്ചു തങ്ങൾക്കെതിരെ പൊരുതിയ ഗോത്രസേനകളെയും യുദ്ധപ്രഭുക്കളെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പോലും ഗോത്രത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ അമേരിക്കൻ വിരുദ്ധ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലായിരുന്നു താലിബാൻ നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഗോത്ര ആചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമൂഹത്തിൽ അവയോട് നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടാതെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്തവയെ അനുവദിക്കുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്തു അതിന്റെ പേരിൽ നേരിട്ട വിമർശനങ്ങളെ അവധാനതയോടെ സമീപിച്ചു അഫ്ഗാനികൾ ശരിയായ മുസ്ലിങ്ങളല്ലെന്ന് വാദിച്ച അറേബ്യൻ സലഫികൾ താലിബാൻ മുസ്ലിം മുന്നേറ്റമല്ലെന്ന് കൊട്ടിഘോഷിച്ചിരുന്നു അഫ്ഗാനികളുടെ അക്കീത ശരിയാക്കണമെന്ന് താലിബാനെ ഉപദേശിക്കാൻ ചെന്ന അറബ് പണ്ഡിതരോട് പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും പ്രവർത്തന രംഗത്തെ മുൻഗണനയുടെയും ബാലപാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് മുല്ല ഉമർ തിരിച്ചയക്കുകയായിരുന്നു വിഖ്യാതമായ ബുദ്ധ പ്രതിമ തകർക്കലിന് ശേഷം താലിബാനെ നിശിതമായി വിമർശിച്ച് അവർക്ക് മോഡറേറ്റ് നസീഹത്തുമായി പോയ പ്രമുഖ പണ്ഡിതരുടെ സംഘം തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം താലിബാൻ നേതാവിനെ അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ മുല്ല മുഹമ്മദ് ഉമർ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ജുമാ കുത്തുബയിൽ ശ്ലാഘിക്കുകയുണ്ടായി ലോകത്ത് മറ്റു സമകാലിക പോരാട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയ സമീപനം കൈക്കൊണ്ടത് താലിബാൻ്റെ വിജയത്തിന് പ്രധാന ഘടകമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഇമാറാത്ത് അഥവാ അമീറുന്നു കീഴിലുള്ള രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച താലിബാൻ ഒരിക്കലും ഉപരിപ്ലവ നാമകരണങ്ങളുടെയോ അവകാശവാദങ്ങളുടെയോ പിറകെ പോയില്ല ഗിലാഫത്ത് പോലുള്ള വാക്കുകളെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതുമില്ല ലോക മുസ്ലിം സമൂഹത്തോട് കൂറുള്ളവരെങ്കിലും തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം അഫ്ഗാനിൽ മാത്രം പരിമിതമാണെന്നും ഫലസ്തീൻ വിഷയം ഉൾപ്പെടെ മുസ്ലിം ലോകത്തെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പൂർണ്ണ ശാക്തീകരണം സാധ്യമായ ശേഷം മാത്രമേ ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട് ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ശക്തികളോടും പോരാട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ച ഉസാമ ബില്ലാദിന്റെ സംഘത്തിന് തങ്ങളുടെ അധീന പ്രദേശത്ത് അഭയം നൽകുമ്പോഴും ഇരു വിഭാഗത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെവ്വേറെ മുന്നോട്ടു പോയി പ്രായോഗിക സഖ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലെ വിജയമായിരുന്നു മറ്റൊരു ഘടകം അഫ്ഗാൻ യുദ്ധങ്ങളുടെ ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടം കൂടുതൽ അമേരിക്കൻ ചായ്വ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ബേനസീർ ബൂട്ടോ പർവേഷ് മുഷറഫ് സർക്കാരുകൾ താലിബാൻ വേട്ടയ്ക്ക് അമേരിക്കയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴും പാക് സൈന്യത്തിലെ ഇസ്ലാമിക സ്വാധീനമുള്ള ശക്തമായ ഘടകത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ താലിബാൻ വിജയിച്ചു അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമായപ്പോൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുമ്പോഴും സുരക്ഷിത താവളങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ചത് ഈ ബന്ധമായിരുന്നു താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നതിനാണ് മുന്നേറ്റം ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് താലിബാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അധിനിവേശത്തെ പുറത്താക്കി അഫ്ഗാനിൽ സ്വൈര്യജീവിതം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും പോരാടാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നു ഈ തലമുറയല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറ വിജയിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ധൃതിയില്ലാതെ അവർ മുന്നേറ്റം നയിച്ചു പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയൽ വൻ പാപമാണെന്ന ഖുർആാനിക അധ്യാപനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു പേർഷ്യൻ ബ്രിട്ടീഷ് റഷ്യൻ അധിനിവേശങ്ങളെ തുരത്തിയ ജനത അമേരിക്കൻ അധിനിവേശത്തെയും തുരത്തുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം അണികൾക്ക് പകർന്നുകൊടുത്തു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനു വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ അണികളെ താലിബാൻ സജ്ജമാക്കി ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ പരലോകത്ത് വൻ വിജയം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു മരണത്തെ ഭയമില്ലാത്ത അഫ്ഗാനികളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് മുതിർന്ന റഷ്യൻ ചാരമാർ അമേരിക്കൻ ചാരമാരെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു ഭരണം കയ്യിൽ വന്നതിനു ശേഷവും നിലപാടുകളിലോ സംസ്കാരത്തിലോ
ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും സുരക്ഷ നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നതോടെ അത്തരം നിലപാടുകളിൽ അയവ് വന്നു സ്ത്രീകളോടുള്ള സമീപനത്തിൽ ക്രമേണ മാറ്റം വരുത്തി ദോഹയിൽ നടന്ന അനുരഞ്ജന ചർച്ചകളിൽ താലിബാനിൽ വനിതാ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടാവുന്നിടത്തേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ വളർന്നു അധിനിവേശത്തോട് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാടുന്നതോടൊപ്പം അനുരഞ്ജന ചർച്ചകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും അവർ പാഴാക്കിയില്ല പാകിസ്ഥാനും അമേരിക്കയും ഖത്തറും ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ പങ്കെടുത്തു എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി ലക്ഷ്യമോ നയനിലപാടുകളോ തങ്ങളുടെ വേഷവിധാനങ്ങളോ പോലും മാറ്റാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല അഫ്ഗാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും ജീവിത രീതിയും വിളിച്ചോതുന്ന വേഷത്തിൽ കറുത്ത തലപ്പാവും ജുബ്ബയും കുർത്തയും തിങ്ങിയ താടിയും വെച്ച മുല്ല അബ്ദുൽ ഖനി ബ്രാദർ നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടെ കരാർ ഒപ്പിടാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പാശ്ചാത്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ കാപട്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സെൽമേ ഖലിൽ സാദ് വിളറിയ മുഖവുമായാണ് ഇരുന്നത് സമാധാന കരാറിലൂടെ പട്ടാളക്കാരുടെ തടി സലാമത്താക്കാൻ താലിബാനോട് കരാർ ഒപ്പിട്ടെങ്കിലും അമേരിക്കൻ സഖ്യം അതിനോട് എത്രത്തോളം നീതി പുലർത്തുമെന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം സഖ്യത്തിൽ ആർക്കുമെതിരെ അഫ്ഗാന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ആക്രമണം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കൽ താലിബാനിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ താലിബാനുമായി സംഘർഷത്തിലുള്ള ഐ എസ് അഫ്ഗാൻ ഘടകം പോലുള്ള ദുരൂഹ സംഘങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമായാൽ അത്ഭുതമില്ല തങ്ങളുടെ ഈ വിജയം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയമായി കൊട്ടിക്കോഷിക്കാതെ കരാർ അഫ്ഗാനികളുടേതാണെന്നും പാലിക്കാൻ എല്ലാവരും ഇസ്ലാമികമായി തന്നെ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും പരമോന്നത താലിബാൻ നേതാവ് അമീറുൽ മുഹ്മിനിൻ മൗലവി ഹിബത്തുള്ള അബുൻസാദ കരാറിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് മറുകക്ഷി കരാർ ലംഘിച്ചാൽ അതിനെതിരെ അഫ്ഗാനികൾ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതിരോധം ഉയർത്തുമെന്നും തുടർന്ന് പറയുന്നു കരാർ ഒപ്പിട്ട് മൂന്നാം നാളിൽ തന്നെ താലിബാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ അമേരിക്കൻ സേന ആക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അധിനിവേശങ്ങൾ അവസാനിച്ച് രാജ്യത്തെ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ പ്രകൃതിവാതകം ലോഹങ്ങൾ മേത്തരം കല്ലുകൾ പോലുള്ള വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ താലിബാൻ പോലുള്ള ശക്തമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അന്താരാഷ്ട്ര ചൂഷകർ അതിന് എത്രമാത്രം അനുവദിക്കുമെന്നത് കാത്തിരുന്നു കാണാം